Hola, hola familia, reforzarte. Hoy vamos a ver todo sobre los verbos regulares en pasado simple. Aprovecho este video para mandarle un saludo especial y un grande abrazo a Diana Reina Martínez que nos sigue y nos apoya desde México. Y si tú también quieres que te mande un saludo en alguno de nuestros videos, escríbeme tu nombre completo y de qué país o ciudad nos estás viendo. Antes de empezar, no olviden que ya vimos los verbos irregulares en pasado. Les dejo el link del video aquí arriba. Empecemos con la formación del pasado en los verbos regulares. A los verbos regulares terminados en una consonante se les agrega ed al final. Por ejemplo, work, worked, listen, listened. A los verbos regulares terminados en una vocal se les agrega solamente d. Por ejemplo, live, lived. Arrive, arrived. A los verbos que terminan en vocal más y también les agregamos ed. Por ejemplo, play, played. Destroy, destroyed. Y por último, a los verbos que terminan en consonante más y, cambiamos la y por i latina y agregamos ed. Por ejemplo, cry, cried, worry, worried. Esas son las reglas en cuanto a la construcción del pasado. Ahora veamos lo interesante de este tema, la pronunciación de esas terminaciones. Los verbos se dividen en tres grupos y a cada grupo le corresponde una pronunciación. El primer grupo son las palabras terminadas en T, T, E, D o D, E. Las pronunciamos agregando el sonido ED al final de la palabra. Por ejemplo, wait, waited, need, needed. Un dato súper importante. En el inglés americano, cuando la palabra termina en vocal más T o D, se puede pronunciar como una R. Por ejemplo, waited, included. Visited. Veamos algunos ejemplos para que practiquen y entiendan mucho mejor. Repitan después de mí. Repeat. Repeat. Repeated. Repeated. I repeated the words. Decide. Decide, decided, decided. He decided to go to Spain. Need, need, needed, needed. Maria needed her car. Act, act, acted, acted. She acted in my movie. Visit, visit, visited, visited. I visited my mother yesterday. Wait, wait, waited, waited. She waited three hours the bus. Accept, accept, accepted, accepted. He accepted the offer. At. At. Added. Added. Want. Want. Wanted. Wanted. The child wanted to play. Arrest, arrest, arrested, arrested. The police arrested the men. Admit, admit, admitted, admitted. 
she admitted her responsibility. Complete. Complete. Completed. Completed. The student completed the sentence. Paint. Paint. Painted. Painted. My father painted his house yesterday. Start. Start. Started. Started. My class started at seven. Test. Test. Tested. Tested. We tested the product. Transmit. Transmit. Transmitted. Transmitted. The water transmitted the energy. En este segundo grupo están las palabras terminadas en S, W, S, K, CH, SH, P, F, V, E. O todas las anteriores más una E muda. Las pronunciamos agregando el sonido T al final de la palabra. Por ejemplo, Closed, closed. Arrive, arrived. Veamos nuevamente más ejemplos para que practiquen y entiendan mucho mejor. Repitan después de mí. Look, look, looked, looked. She looked at the house. Work. Work, worked, worked. My sister worked in that school. Lift, 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 lift. They lived in Rome last year. Believe, believe, believed, believed. She believed in our love. Finish, finish, finished, finished. My son finished his homework. Cook. Cook, cooked, cooked. I cooked fish last week. Help, help, helped, helped. He helped the children. Walk, walk. Walked, walked. The old man walked in the forest. Wash, wash, washed, washed. I washed my pants yesterday. Use, use. Used, used. My sister used my perfume. Kiss, kiss, kissed, kissed. The girl kissed his cheek. Brush, brush. Brushed, brushed. My mother brushed my hair. 
promise promise promised promised I promised to do the homework stop stop stopped stopped the car stopped at my house love love loved loved i loved that country like like liked liked I liked your restaurant. Compose, compose, composed, composed. We composed a song last night. Laugh, laugh, laughed laughed I laughed with you in class move move moved moved I moved her car last night safe safe Saved. Saved. You saved my life. Y en el tercer grupo están todos los verbos que no están en los dos grupos anteriormente mencionados. Los pronunciamos agregando el sonido de al final de la palabra. O sea, suena un poquito más sutil que en el grupo anterior. Por ejemplo, call, called, offer, offered. Y terminemos con algunos ejemplos para que practiquen y entiendan mucho mejor. No olviden repetir después de mí. Learn. Learn. Learned. Learned. I learned the English lesson. Listen. Listen. Listened. Listened. We listened to music last night. Change. Change. Changed. Changed. She changed her opinion. Play. Play, played, played. My cat played in your garden. Answer, answer, answered, answered. The student answered the exam. Open, open, opened, opened. Charles opened the door. Clean, clean, cleaned, cleaned. My brother cleaned the car. Cry, cry, cried, cried. The baby cried in the morning. Destroy, destroy, destroyed. 
destroyed. The water destroyed the house. Happen. Happen. Happened. Happened. Everything happened yesterday. Discover. Discover. Discovered. Discovered. We discovered your secret. Study. Study. Studied. Studied. My daughter studied with her friends. Travel. Travel. Traveled. Traveled. They traveled to Europe last year. Explain. Explain. Explained. Explained. The teacher explained the problem. Smile, smile, smiled, smiled. My wife smiled at me. Allow, allow, allowed, allowed. The policeman allowed me to speak. Fry, fry, fried, fried. I fried the potatoes yesterday. Prepare, prepare. Prepared. Prepared. I prepared the class two days ago. Practice. Practice. Practiced. Practiced. She practiced her piano lesson. Y con este último grupo terminamos el tema del día de hoy. Sé que parece complicado de aprender, pero yo les aconsejo que se aprendan muy bien el primer grupo, que son los que más suelen pronunciar mal y confundir más. Después de que esté súper bien aprendido el primer grupo, pasen a los dos siguientes y practiquen muchísimo la pronunciación para que primero la diferencien y después se la aprendan. Cuéntenme en los comentarios cuál es el grupo que más se les dificulta pronunciar. Y por supuesto, escríbanme todas sus dudas, sugerencias y comentarios. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, allá interactúo mucho más con ustedes. En la descripción del video está el link para que puedan ir directo. Y no siendo más por este video, me despido mandándoles como siempre la mejor energía, un abrazo enorme y nos vemos en un próximo video familia.